Per l'Italia è importante questa strategia perché contribuisce ad un miglioramento della produzione agricola e costruisce le condizioni affinché un raccordo forte tra produttori e consumatori produca effetti positivi per ambedue. Da una parte i produttori che conquistano nuove mete rispetto tecniche di coltivazione e dall'altra eh, i consumatori perché acquisiscono una maggiore coscienza del mangiare bene, del mangiare sano, dell'impatto che i consumi hanno sulla salute e sull'ambiente. E credo che è una strategia che coinvolge un po' tutto, coinvolge eh, l'uso sostenibile delle risorse, la qualità del cibo, come esso viene prodotto, come viene imballato, come viene distribuito, come viene commercializzato e, e come viene consumato. Non è solo un fatto agricolo è un fatto di modificazione culturale. C'è una fase in Italia complessivamente, nel Lazio in maniera particolare, anche nel mio comune, dell'affermazione di una nuova generazione di agricoltori, cioè giovani che sono tornati alla terra, tra virgolette, e che hanno una serie di problemi. Uno di questi è l'accesso al suolo, l'accesso alla terra, proprio allo strumento per fare agricoltura. Il secondo è cercare di costruire questa... Eh, connessione tra i produttori e i consumatori. Vede, il Lazio ha, è una grande regione, ma ha anche una grande città, una grande capitale. Il mercato, tra virgolette, romano è un mercato grande come tutta la Svizzera, tutto il Belgio. E, e quindi e, accorciare le filiere, fare in modo che la produzione agricola eh, della provincia di Roma o dell'intera regione arrivi direttamente sul mercato romano contribuisce, uno, a migliorare il reddito dei produttori, due, a fare in modo che eh, i, i prodotti non vengano trasportati in maniera eh, incredibile. Noi prendiamo, le faccio un esempio, noi prendiamo l'acqua in Trentino e la portiamo in Sicilia, ecco, il valore dell'acqua è quasi zero, tra virgolette, è tutto, eh, è tutto impatto ambientale. Allora, in questa regione in particolare, questa generazione di giovani, consumatori, di giovani agricoltori si, deve avvicinarsi di più deve accedere alla terra e avvicinarsi di più a questo grande mercato. E questo sarà sicuramente un fattore di successo per quei giovani che stanno scommettendo sull'agricoltura. Ma le difficoltà... Dunque, c'è un, un tema generale. Uno, eh, dicevo prima, è l'accesso alla terra. Cioè le, le terre purtroppo, anche quelle agricole, a volte costano troppo e c'è un tema davvero di regime dei suoli che dovrebbe essere eh, gestito in maniera leggermente diversa rispetto al passato e quindi avere strumenti per accedere alla terra. Eh, una volta esisteva la piccola proprietà contadina e quindi era una modalità di finanziamento da parte dello Stato eh, per l'acquisizione eh, di terreni agricoli, oggi non esiste più. E oggi per esempio bisognerebbe ritrovare eh, delle forme attraverso le quali in Europa l'Europa possa intervenire anche in questa direzione. Se lo facesse lo Stato sarebbe aiutato, questo non sarebbe possibile. E questo è uno dei temi. Due, è, sono le, la, la fase di start-up di un'azienda agricola. In genere un'azienda agricola ha dei tempi e delle modalità di attuazione, eh, di punti di pareggio del proprio bilancio che sono di alcuni anni. E, e quindi bisogna sostenere all'inizio queste giovani imprese per fare in modo che costituiscano quel ciclo economico che consenta poi di stare sul mercato da sole. Le faccio un esempio, se uno vuole produrre vino, siamo in un'area, questa del mio comune, dove vivo, eh, dove si produce un ottimo eh, vino doc, eh, che ha un mercato importante, bene, un vigneto eh, ha bisogno di investimenti di, di terreno, poi ha bisogno di investimenti per essere messo in coltivazione, poi ha bisogno almeno di tre anni o quattro prima che si giunga alla produzione. La fase cosiddetta di start-up, la fase iniziale, ha davvero bisogno di un, eh, di una, di, di, di un sostegno straordinario. E questo oggi, secondo il mio parere, dovrebbe essere ricompreso quando la strategia from front to fork sarà, diventerà regolamenti, diventerà legge. Ma questo parere diventa una base di discussione del sistema locale e regionale nei confronti della Commissione. La Commissione sta continuando a lavorare, la settimana prossima ci sarà un altro appuntamento nel quale eh, si discuterà di questioni agricole e di, di Green Deal. È chiaro che è dentro complessivamente alla politica agricola. Forse la vicenda che stiamo vivendo, le questioni legate a, a, al Covid, stanno rallentando un po' la definizione di questa strategia. Ma dalla strategia dovrà derivare, eh, dovranno derivare delle scelte 
che sono dei regolamenti. Questi regolamenti dovranno essere costruiti in, funzione, nella, in una visione, io mi auguro che sia il più possibile allineata con il parere che io ho espresso, ma eh, il mio è un parere, il parere del sistema locale e regionale. Bisognerà vedere come maturerà in Parlamento la stessa posizione e quali cose raccoglierà la Commissione. Eh, io spero che bisogna mettere in discussione complessivamente sia la politica agricola comune, senza grandi eh, eh, stravolgimenti, ma è chiaro che deve, eh, le azioni che dovranno essere messe in campo da parte della Commissione, i regolamenti, gli atti concreti, dovranno connettersi con la politica agricola comune, con la politica comune della pesca, con il commercio internazionale. Cioè è un lavoro che durerà ancora probabilmente un anno e sul quale eh, bisogna fare in modo che gli strumenti attualmente eh, di eh, espressione delle politiche europee che si trasformano poi in scelte che cadono sulla testa dei consumatori e dei produttori abbiano una loro coerenza. Ecco, bisognerebbe che tutti approcciassero a questa nuova fase con la disponibilità e con la consapevolezza che questa è una scelta ormai non più rinviabile. La transizione verso un sistema alimentare nuovo, la transizione verso un'agricoltura più rispettosa del suolo, che non consideri più il suolo come tale e come ehm, diciamo un, un supporto asettico, ma come sostanza viva che può produrre, così come non consideri più il mare come una miniera nella quale prelevare costantemente eh, la risorsa ittica e invece passi a considerarlo come un grande campo da coltivare, qualcosa da curare per fare in modo che, diventi, eh, che resti una componente essenziale dell'alimentazione. Ecco, credo che siamo di fronte ad una scelta epocale che cambierà la cultura dell'approvvigionamento così come dovrà cambiare la cultura del consumo.